Hello, good evening, guys. Welcome to uh, this class, this English class. Today is Friday. Finally, we are on Friday. And we're going to start the unit number four. Vamos a trabajar pues con la unidad número cuatro. Después de esta clase solo tenemos cuatro clases. Quiere decir, it means the next Friday you're going to be out of danger. El siguiente viernes ya van a estar fuera de peligro. Ok, so that's a really, really, it's really good to know. Muy bueno saberlo. Así que, welcome back. And we're going to check who is going to be here with us. I know some of you are still uh, moving on the traffic, maybe. So I'm checking some messages. Estoy viendo algunos mensajes. So, uh, let's see, Carly, good evening. Good evening, teacher. Okay, how are you doing? Good? Mm. Frustrating. Frustrating, okay. Yes. Because of your job, because yeah. of your love, your family, friends, money, traffic, government, health, COVID, hurricane. <laughs> For work. Only for work. Oh, for working. Just for yeah. work. Okay. Uh, we have ups and downs. Tenemos altas y bajas siempre. The, I guess this is not a good day. No es, un, no es un buen día. Iba bien hasta el último cliente, teacher. Okay. Y eran como What que... Happened? Estaban como con el objetivo de probarle la paciencia a uno. Ah, y eso es bien paciente. I got it. Ajá. Llegaste y digamos ya, ya, ya al punto. Sí, me faltó poquito para pegarle su zarandeada así. A la señora. Eh, fue by phone, por teléfono, en persona. No, así en persona, así de frente, mostrándome su modo, bestia. Creen Uf, que porque sí. tienen dinero, tienen derecho a tratarlo mal a uno. Y estaba reclamando un mal servicio o algo que parecía no, justo simplemente para... no simplemente quería quería fregarle la vida a uno a veces sometimes I think people don't have anything to do a veces siento que la gente no tiene como, no pasa tan ocupado tiene tiempo libre <laughs> and ah, that's man. why that people complicate themselves se complican y me ha pasado I have had experience in different works, in different jobs, that there are some people that they have free time and as they have free time, they go and have problems, they discuss and maybe they feel alive. Ya se siente quizá vivo haciendo eso. Quizá en una catarsis, sometimes they uh, free some energy, liberan energía que tienen acumulada por otras personas, por otros problemas y vienen a descargar la cuna. So I understand. How you feel. Sí, yo I estaba know. que las mataba. Okay, so, well, Carly. Well, let me tell you that tomorrow you don't work, so you can relax, right? Or you work tomorrow? Yeah. Uh, until five, right? Or six? Yes, exactly. Okay, but you have Sunday free. Sí, al menos. Y tienes el after de mañana. No. <risa> pues sí. Vaya. Solo importa comer y dormir. Ok. Uh -huh. Ya relax. el domingo toca lo esperancita, pero el sábado sí lo ah, termino. Lo esper así. Modo esperancita <risa> activado. <risa> sí. Ok. Ok. Yes. Well, if, uh, let me see, Carly. Déjame ver antes. Mm -hmm. Continuar, tenemos que tenemos algunas que vienen de camino al MISI. Let me check. Ok. Let me see this. Bien, me eh, dice Fátima también que no de camino y que Alexander, las personas así, se nos quedó en medias este comentario, pero creo que te da el apoyo también. 
un pollo moral. So, let's motivate ourselves. Vamos a motivarnos y hablar de otras cosas. Ok, Carly, vamos a arreglar el mundo en dos horas de clase. Ok, pero no le vamos a decir a nadie. Okay. Perfect, Carly. Nice. Uh, welcome to the other participants. Brenda, Elia, Mauricio, Alexandra, Janet, Cesar, Kevin, Fátima, Juan, Flor, uh, Odalis, Julista, and Abel. So, welcome back. Here we have, aquí tenemos al mero, mero Juancito, the king of anecdotes and stories. Rey de la historia. ¿Cómo estamos, Juancito? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí. Good. ¿Estuvo buena la parranda de ayer? Very nice. Claro. Sí, okay. claro. That's the attitude. Que valga la pena. Okay. Sí, claro. Very nice, very nice, Juancito. Como que andabas ahí en otro lado, but good. No, lo que pasa es que fíjense que así como bien de, de imprevisto, me invitaron al concierto de la MS. De la ok. Banda. Esos son los raros. Ah, ok, good. That's sí, perfect. de la banda de MS. Entonces. Y no estuvo en el estadio. Sí. Oh. Entonces fue así como que <risa> casi que. A ¿Quién las era, Juancito? De de... Perdón. ¿Quién era eh, lo del concierto? La banda MS, la mexicana. De, de banda ah. regional. Ah, pues era música de banda lo de ayer. Ese. Sí, va. Entonces regional, yo no podía parece, pasar, sí. gran trabazón. Vaya por sí. tu culpa, Juancito. Fue Juancito algo así como que a las seis de la tarde. Mira, aquí están estas dos entradas. Te lo voy a regalar, vení. Y yo, ¿Ok? Pues sí. Ok, nice. Entonces, y, y al final, y yo, mmm, vamos, pues le dije, o sea, es que es una de mis cuñadas la que me regaló, no regaló la dos entradas. Qué buena cuñada. Sí, a nice. mi señora ya. Entonces, in love. Cabal, entonces, vamos, pues. O sea, no. Ok, por eso, pues. No, no, porque, no, no piensen que, que ando gastando, dicen eso. Ok, Juancito. But, sí. ¿Was it ok? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo sí, bueno, muy bueno. Muy bueno. Okay. Vale la pena. Very nice, very nice. Yes, sí. remember, there are different, different types of music. A algunos les gusta, a otros que no. A mis hermanos les gusta bastante. Sí. Y algo que he notado que en los conciertos, la ecualización que tienen es muy buena. Sí. Eso sí he notado. Que quizás el, el sonido, no sé si estuvo bien o no, pero le, en, en el tema de ecualización y todo, sí sé que se mandan. Así que, sí, good. Sí. Muy pues bonito varios, el sonido. Okay, really nice. Ok. Yes, I know a couple songs. Me puedo un par de canciones de ellos, ¿verdad? Yeah. I'm not a big fan. But I know it, and there are some, okay, good songs. Buenas canciones, yeah. okay. Bien, Juancito, estaba llorando ahí, recordando. Cabal. Ahí. Okay, Igual. perfect, Juancito. Good for you. A mí lo que me dan es a veces un francés más. Es lo que más puedo obtener, but I'm happy with that bread. So, okay. full of tickets, very nice. And here we have also Janet, okay. Good evening, Janet. Ya estamos aquí con todos los poderes. Esta clase creo que la van a sentir un tanto rápida. I guess. Yo supongo. Ok. So, let's check this. And we're going to have this topic for tonight. And it's hotel services and amenities. Ok. And so, this is the class number 16. I really love this number. 16. It means that after this, we're having four classes left. Tenemos cuatro eh, clases que nos quedan. Ya estamos por terminar. Mm, y hablando, hablando de cuñadas, vamos a ver acá. Vamos a ver la familia política. Hermosa familia política. Do you know how to say su grito, Carly? Su grito. No. No, teacher. No. <risa> father. No, solo father. Father-in-law. Father-in-law. Suegrita, que le mando un saludo ahorita, en estos momentos, tal vez algún día me ve. Any idea about suegra? Casi que lo mismo. Mother-in-law. Yep. That's it. 
cuñado. Brother-in-law. Cuñada. Sister-in-law. So that's part of the extended family. Y quieras o no, uh, cuando ya formamos parte de la vida de otra persona, somos parte también de esta, de esta nueva familia que nos adopta. So that's it. No quieran huir de ellos. Así que mejor llévense bien. To have a very nice relationship. Father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Okay. So that's part of the family. And ya que dijo Juancito, verdad que la sister Juancito's sister-in-law gave him a couple of tickets for the concert. Eh, sí, Alexandra. Bueno, mm, hay de todo tipo de familias. Así que espero que te lleves muy bien con tu familia política, Alexandra. Si no, le manda saludos. Oh, ok. Easy peasy. We continue with a uh, hotel and amenities. Ok. So, in this case, we're going to have different types of vocabulary related to hotels. Cuando hablamos de amenities, nos referimos a eh, algunas facilidades que se dan en las instalaciones, como los extra. Eh, remember that when you book uh, or you make a reservation for a room, eh, or single room or double room, you have some extra things, okay? So maybe hot water, eh, you can have good view, una buena vista, y todo ese, ese tipo de facilidades, pues, forman parte como las amenities, okay? But before we go into the main matter, here we have a menu. A menu consists on appetizers or starters. And this can be soups, no soaps, soups. It can be kind of wings. And for example, if, if you go to Pizza Hut for appetizers, you have palitroques or a garlic bread, pan con ajo. Main course is the main dish, es el plato principal. Side es la guardición. Eh, drinks, bebidas, and dessert es postre. Dessert es desierto. Dessert es postre. Hay una canción de América que se llama Horse with No Name. ¿Verdad? Acabo sin nombre. Hay una parte que dice In the Desert. You can remember your name. Entonces, in the desert, desert, el desierto, desert, is postre. So, here we have this, but this is not the main vocabulary that I want to show you tonight. Just in case, remember that we are talking about reservations. Of, at the last time, we have some audios. ¿Se recuerdan de aquellos audios? Eh, de la, con respecto a la reservación de un restaurante. Creo que era un restaurante chino, creo que era. Sushi Club, okay? So, related to restaurants vocabulary, here we have appetizers, starters, main course, side, drink, dessert. But here we have the main vocabulary that I want to teach you tonight. Get. The verb get may, be, uh, may, have, may have more than 16 meanings. El verbo get puede llegar a tener más de 16 significados. But if we use get, plus an adjective, it uh, changes a little bit. Si utilizamos el get con un adjetivo, entonces el adjetivo cambia su forma y se hace un verbo. Ejemplo, fat significa gordo, gordura, grasa. Eso es fat. Pero si utilizamos el get, fat significa engordar. Something that is easy. Algo que es fácil. Lose weight, perder el peso es el que cuesta. But get fat is really easy para la mayoría. ¿Ok? Tired es cansado. Pero get tired es cansarse. Ya es un verbo, no es un adjetivo. Old es viejo. Get old, envejecer. ¿Ok? And similar, get rich, get ready, and get sick, 
Get better. Eso es importante. Get better. Eh, sugiero que lo copien. Ejemplo, cuando ustedes notan que alguien está enfermo, um, I got the flu, tengo gripe, I feel really bad, I got fever, también tengo fiebre. You can say, I hope you get better. Espero que mejores pronto. I hope you get better soon. Es una frase, como dicen, eh, bastante genérica, que nos puede ayudar a expresar de que queremos que se sienta bien. Hay diferentes formas. Of course, there are different forms to say this, but you can say, I hope you get better soon. And even it, it is, well, it is not just related to sickness, but uh, about um, self-esteem, about uh, if a person is depressed, si una persona está deprimida, si una persona también tiene problemas con autoestima, bajo de ánimo. So you can say, I hope you get better soon. Okay, and here we have get worse, empeorar, get lost, perderse. Y así sucesivamente el get puede funcionar con muchos verbos, okay? So that's really important to know, when, porque solo la palabra get significa obtener, conseguir, pero no sería conseguir gordura, conseguir grasa, okay? Eh, obtener cansado, mm, it's like, mm, it, doesn't make sense, como que no hace sentido. So, get fat, get tired, con de al final, get tired, get old, get rich, get ready, get ready, get sick, get better, pueden decir get better, pero igual sugiero get better, get worse, get lost, okay? And I'm going to check the attendance list and you tell me which one of these you consider attractive. Okay, so let's see. Let's say hi, hello, good evening. If you listen to your name and after this, you tell me your, well, if you're present or not, okay? So, Abel, hey, hello, Abel. Finally at hello. home, right? Yes. Okay, perfect, my friend. That's your word. Get fat, get tired, get old. Mm -hmm. Get rich. Good one. Todos quisiéramos eso. Okay, Alexander is moving. Uh, Brenda, I don't know if Brenda is there. Present. Okay, what's your word or your phrase? Get old. Okay, thank you. Cesar is moving, so Douglas. No Douglas, okay. Elia. Hello. Hello there, Elia. Um, get tired. Okay, nice. Fatima is moving. I don't know if Fernando is there. Yeah, here, get the button. Okay, thank you. Uh, Flor, Rosita, are you there? Teacher. Get better. Okay. Get better, nice. Uh, what about Gisela? I don't know if Gisela is there. I hope she connects soon. Jose Mauricio is moving. Juancito, el de los conciertos. Present teacher, uh, there. get old. Okay, nice. Julissa? Present teacher. Okay, Julissa, get, yours. Get tighter. Mm -hmm, nice. Carly? Good evening, teacher. Hello? Um, get ready. Get ready. Good. Thank you. Laura, are you there? Present. Okay. Good evening. Good evening. Get better. Nice. What about Marvin? I guess he's connecting. I'm here. Yes, Marvin. Okay. Hello. Get worse. Thank you, my friend. We go with Janet. Good evening, teacher. Good evening. Get tired. Get tired. Thank you. And Odalis. Hello. What about your word? Get sick. Okay, get sick. Thank you. Uh, Oscar, I don't know if you're there. Present teacher. Okay. My word 
Let's get ready. Uh, get ready, sería entonces, ready. ok. Ah, ok, get, get ready. Get Ajá. ready, thank you. Rosa. No, what about Kevin? Present teacher. Ok, Kevin, what about your phrase? Get old. Ok, get old, nice. Liliana. No, Mario. Okay, we don't have Mario by now. What about Noé? Either. And Adriana. Okay, so now that we have this vocabulary, I want to show you something. We have, we have this question. Tenemos esta pregunta. Tell the last trip you had. Menciona el último viaje que tuviste. Okay, so here we have the difference between travel and trip. Okay, so you may say, I'm planning to travel to Peru. I'm planning a trip to Peru. But you can say, I'm planning a travel to Peru. Okay, so um, the difference indeed is that travel, okay, it's a verb. And trip, it's a noun. Okay, so uh, I am asking you here, tell the last trip you have. Basically, it is almost uh, the same meaning in Spanish, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Viajar, viaje. But here we have this. So I will need uh, Carly help me to help me with the meaning of travel and Juancito with the meaning of trip. Okay. Okay, to go. Yeah. To go from one place to another, especially over a long distance. Y luego el ejemplo. Please. I like to travel by plane. Mary travels to Italy once a year. Okay, very nice. Mm -hmm. I like to travel by plane. Mary travels. Thank you. Juancito, please, uh, the meaning of trip. Well, if Juan is not there, yes. okay. Yes, you are there, Juan. Act of going to a play for a short period of time and returning. Mm -hmm. We went on trip to the beach. John is on a business trip. Yeah, that's it. Maybe we can add something else. Thank you, Juancito. That a trip could it be a going to a place for a short period of time. It could it be one day, two days. Okay. For example, when we go to any place in during the Holy Week, durante la Semana Santa, commonly we go to we have a trip of one day or two days. But maybe having a travel, uh, well, I'm sorry, to travel, it could include more than three days, four days, because uh, you have to travel by plane, by ship or some other, and maybe it is uh, farther. Normalmente es más lejos. And trip is closer, es como más cercano. So that's why I'm mentioning this. You can say, oh, teacher, but I don't travel. I don't go so far. Uh, during the year, no viajo tan lejos durante el año. Yeah, but you can go to to the beach. You can go to visit some parks, okay? Some forests, some volcanoes, lakes, or even you can visit your family if you have some relatives in another department of El Salvador. That is very common. People who live in San Salvador usually visit uh, their relatives or family members. Um, in San Miguel, La Unión, Chalate, or wherever, okay? So that's basically the difference between travel and trip. Then, let's see this. And maybe we can have some of you here. I would like to listen to you. And especially, we're going to start in this case with Julissa and then Odalis. Julissa, are you ready? No, teacher, I'm not ready. Okay, what about Odalis? 
uh, visit the city of Santana. Okay. Can you talk a little bit about it? Puedes comentar algo sobre eso? No, no sé. Oh. Solo visité Santa Ana. No, está preparada la respuesta. Ok. So, what about. Teacher, ya, ya la tengo, es que la había perdido. Ok, pues encuéntrela. Nice. Ya la, okay. ya la encontré. Vamos, Julissa. You can do okay. it. Um, my last trip was with my boyfriend to Guatemala three years ago. We visited uh, Aurora Zoo and Cajala City. Oh, interesting. Do you recommend Aurora Zoo? Because I have never visited the, mm. the zoo. Yes. Okay, from yes. one to ten, mm. what's your score? ¿Cuál es tu puntaje? How much did you like it? ¿Qué tanto te gustó? From one to ten? Bastante. Lot. Eight? Sí. ¿Puedes darle ocho? Nine? Nine. Nine. Okay, good. Yes, because I want to. I want to go there. Okay, thank you, Julissa. Okay, let's go with Carly and then we go with Marvin. Okay, teacher. And can I share you a picture? Okay. Please. Yeah, you can show. If uh, if it is edu educative, of course, es educativa, por supuesto. Perfect. Yeah, obviously. <laughs> I don't know. There are a lot of a lot of circumstances. <laughs> Bye. Bye. Cuidado con la foto, pues. Okay. okay la seleccionaste. Okay. Where is it? It's La Unión. Y aquí va mi introducción. Was a city My ball. last trip, yeah, was Not during the yeah. August holidays. And mm -hmm. I went to La Unión. Uh, my grandfather lives here. There. Okay. <laughs> okay. We went on a motorcycle with my boyfriend. And it's a tiring journey, but it's worth it. With my grandfather, we like to cook very varied meals and we go out a lot. We visit some places that are near his house or we just talk resting in the hammocks. Las hamacas? Yes. Okay. Yeah, that's okay. In his garden. We spend a lot of time in the beach too. We like to go to Las Cuevitas because it's beautiful and hardly anyone knows how to get there. Aquí mm. aquí mi fotito. Y no sé cómo puchicas compartir la otra porque me abruma. Cerralo y abrí la otra hacia aparte. Ah. Ok. Uh -huh. Una, ¿dónde salga Carly con el novio ahí? No. Nadando <laughs> como delfines. Ok. <laughs> uh, what's the name of that beach? Carly? Las Cuevitas. Las cuevitas. Sí. I guess it is not that visited, right? No están visitadas. No, porque that's, that's eh, better. cuesta llegar. But that's better. Bien, ahí yeah. tenemos, ahí nos estás mostrando. Este es vamos a ver si sale, porque ahí salen otras fotos aquí. Vamos a leer qué dice la foto de Carly. Ahí tampoco. No, es que no tienes que bien. tener abierta la, la imagen y después la compartís. Como me indigna. I'm sorry. Pero... I'm sorry. <risa> la vida es injusta. Ah, sí, en teoría se supone que las tengo abiertas. Uh -huh. ah, entendí. Está mostrando bueno, ya había todo. avisado que soy ciega, vea. La luna de miel está mostrando a Carly y pues estamos pendientes. <risa> no, <Ánimo>. no. <risa> ya le voy a enseñar. Es que es bien bonito. Ok. La verdad sí se ve bien bonito. Sí, me encanta. Okay. Ah, no problem, take your time. <laughs> <Buena ansiedad. laughs> ah, si me salen separados. Vale. Este es uno. Oh, no. Nice. Si la ven. <laughs> yes. Vale, ese es un embalse. Embalse, ok. Sí. Es como. Es siempre un, en las cuevitas. Es como un estero. Parecido. Parecido. Solo que el estero es como 
un canalito, ¿verdad? Ajá. Y tiene final, el embalse no, está, está un, una parte de tierra así, como una isla, digamos, y, y él corre así, y siempre así, o sea. Ya, ya, ya. qué genial. Uh -huh. ya. Entonces no hay olas, no, no lo revuelca el agua. Better, ah, ahí está la otra, no te revuelca. Uh -huh. No. La vida. Y, y, y otra cosa es que hay bastante diversidad de, de animalitos. Good. There are crabs, yeah, shells. No hay cocodrilos ahí. No, I guess no. Ok. Las cuevitas. Ok. Sí. Y Homework esto for us. es mm. el otro lado. Vale, para guiarle, las cuevitas están aquí por este lado de la antena. Uh -huh. Visto desde el, 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 el embarcadero. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y en la otra de la lancha yo andaba por aquí. Vaya. Era una foto tipo Titanic, Carly. Pues sí. <risa> sí. Esta. Ah, vaya, ¿verdad? Yeah. Esa queremos ver. <risa> Vamos cada vez que podemos. Ok. Cada ratito. How much time? Tres horas de camino. Yeah. Four hours. No. Three, three hours to, from my house to my grandfather's house. But, And then? Yeah, from his father, when, when his house, from his house, uh, is around five minutes, maybe. I'm sorry? Five Damn. minutes. Ah, it's five, near. it's close. Really yeah. close. Digamos que si yo me salgo de su casa, y sigo la quebradita del río, voy a dar ahí mismo. Okay. <laughs> sí. Qué bien, que está cerca. Ok, thank you for showing, Carly. Really nice place. Son de esos lugares que están escondidos. Sí. De y espero lugares. que así siga, si no se arruina. Hey, that's true, that's true. A ver, thank you, Carly, for sharing. Good, good pictures. Um, what about if we have now Laura? Are you ready? And then Marvin. If Laura is not ready, let's go with Marvin. And then we go with um, Janet. Okay. Um, the last trip that I had was to the Santa Ana Stadium. Okay, nice. To watch the Club Deportivo Fast Game. I okay. am fast uh, lovers forever. Oh, you, are, you are fast. Fun, mm, interesting. I enjoy it a lot to watch Club Deportivo Fox. Okay. With, I enjoy it with my friends. Trip are always better when you go with people who love and Definitely. that love you. Absolutely, uh, Mary, that's correct. You even, you don't feel the time passing by. No sentí que el tiempo pasa. You, when you are with your friends, your family, you love, You enjoy okay, I know, well, I have noticed that fast lovers or fast fans are really active. So, being energetic, los, los La turba roja. Yes. Yeah. Okay, really um, good. Okay. Thank you, Marvin. Very nice anecdote. Um, I have passed by there. Creo que he pasado cerca de ese estadio. But I have never entered into Maybe one day. And what about in this case, Janet, if she's ready? And we're going to finish yes. with um, the floor. The Listen. last trip, the last trip we went was was to Termos del Rio with the family. Yeah, good place. Okay, and. Do you remember how much time? ¿Te recuerdas cuánto tiempo te tardas? How much time? Travel, mm. traveling, two hours, three hours. Mm, one hour. One, one hour. hour. Oh, really close. Bastante cerca. Something that I like from Termos is the. Camino hmm? Santana. Okay. Yeah. Ah, yeah. That's why. You're really close. You know, hey, Janet. No. Uh -huh. Go. No, fuimos por, por la calle de oro. Más cerca, más rápido por ahí. Ah, yes, of course. Mm -hmm. 
Ok. Hot es caliente. Warm es tibio. Cold es helado. So there is a pool with warm water. Con agua tibia. Es como medio caliente, right? Una parte. Uh -huh. yes. Hay una piscina. I, I love that. I, I love it. I really like it. It's very uh -huh. relaxing. Sí. I know there, are, there is another park, tourist park with pools that is called El Trapiche. In Santa Ana, I don't know if you have visited it. It is near Salchuapa. Mm, I don't know if you have no, visited No. Uh -huh, but I remember I went there. Los Chorros de la Calera. Es super helado. Yes, no, yes. No. Really good. Yes, también visité. No, sí. En mi faceta de músico hippie, I visited some places, pero me falta alguno de los lugares. Me falta, me falta. Okay, we go with Flor and we finish with Juan. Uh, my last trip was in January of this year to Los Angeles, California to see my son who lives there. Okay, Los Angeles. Uh, the, there are a lot of Latin population, right? A bastante po po uh, población latina, right? In Los Angeles. Much, much yes. people. Yes, yeah, a lot of Salvadorians, I guess. Uh, in that uh, state, there is almost one million, creo que casi un millón hay de salvadoreños ahí. Algo así de un artículo, yes. A lot of people, okay? Yes, I like uh, Los Angeles because of the weather and there are a lot of attractions in there, right? Es bonito, hay muchos lugares bonitos. Santa yes, Monica. there is the Walk Fame, Paso de la Fama, okay, I guess Universal Studios. Conocí San Francisco. Okay, is San Francisco is better? Hollywood. It's better. El, el teatro de Cannes, donde celebran la alfombra roja. Vaya, te invitaron, mira, Flor. Good, nice. Perfect, uh, that's it. <laughs> okay, yeah, a lot of experiences. And something good is that we have pictures of those places, and that's something to remember. La próxima le voy a pe pedir imágenes, mejor así como Carly, mira. Para que ponga. No, el paseo que... de las estrellas. Lo que pasa no, es que... dicha tampoco. <risas> ¿Cómo no? Para que es más, más interesante. <risas> yes, en el paseo Lo de las siento, estrellas. Lo siento, niño, no fue mi intención. <risas> ah, come on. The world of fame, there are a lot of stars, and you are looking for some actors, some singers, or bands in which you are fan, de los cuales tú eres fan, right? Yes. Yes, I saw some... estaba nice. Yes, genial. Okay, thank you for good for you because you have visited uh, some states mm -hmm. in the uh, United States. Okay, thank you. And we go with Juancito. Cuéntenos, Juan. Este Juancito, creo que anda en varios lugares también. Okay, teacher. No, 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 casi no. Pero no. igual. Del, the last trip you had is the last trip I thought was to the flower route with my family. Ah, okay, the, fl the flower road, uh, road. And you visited uh, Ataco, you visited Huayua, uh, Huayua, and what is the other? There are th three places or just two places? Uh, Okay. In Huayua, every weekend they they celebrate, they develop a gastronomic festival. Siempre tienen festival de gastronomía. Yes. There are always food. Siempre hay comida, music. Really interesting, Huayua. Yes, yes. Bueno, okay. yo realmente casi que una vez por semana voy a Huayua, pero de la oficina. Yeah, for work. It's, it's different. Yeah, yes. It's different. Eh, hay dos fincas allá que siempre tenemos que ir a verlas y... Son tuyas, Juancito. Ah, nos tenés que llevar no, ahí. No, tu finca. De la oficina, de la oficina. Yeah, I like the caleras. Sí, There. está un tanto cerca. Yes, Pero really. realmente yo no he tenido la oportunidad de ir. Porque Una... es, mm -hmm. casi siempre... De trabajo. Casi es, que... Solo es ida y regreso, ¿verdad? Sí, sí, sí el trabajo es. Dale que 
salgo de aquí a las 7 de la mañana de la oficina, estoy tipo 10 de la mañana allá en, en Huayúa y casi que entre 3 y entre 3, 3 y media, 4, ya es de camino para San Salvador y es raro que quede un tiempo ahí para algo así. No alcanza, no, it's no, not no. enough, the time is not enough. A question, Juan, eh, ¿cómo, está, uh, sabe, ¿cómo está la delincuencia por ahí actualmente? Because I knew uh, some years ago that there was kind no. of high level. Sí, violence. estuvo bastante alto. No, pero ahorita no, ya, ya ha bajado. Así como se ve aquí en San Salvador, creo yo, se percibe pues que, que ha bajado bastante okay. en el sentido. Nice Pero one. ahorita creo que los chorros de la calera los han hecho privados. Really? Sí, mm -hmm. porque hace como menos de un mes estuve hablando con un compañero allá en Coayúa y le pregunté. Mire, ahorita me dijo, cerraron todo y hoy hay que pagar por entrar, me dijo. O sea, es ya es negocio el que, que se hicieron ahí, ya no es así como antes, pues que. Era conocido, ajá, exacto, y solo se iban a la caminata y hoy no. Me... Sí, yo fui, I, I visited, I went sí, there. ya es pagado, me dice, ya, y ya cobran, me dijo. O sea, no bueno, más. espero que eh, pongan seguridad entonces, ¿verdad? Ahí, en pero, teoría bueno. hay gente ahí que, que hace la, las veces de, de guía y son los mismos que, que andan cuidando a la misma gente, pues, o sea, en teoría. Ok. Nice. Vamos a ver entonces. Después si nos animamos. Thank you, Juancito. Thanks for the information. That's nice. Yeah. Ruta de las Flores. Sí. It really recommended. Recommended trip. Yes. Ok. Let's continue. Then we're going to ask to the others. Luego les pregunto a los demás. Para ver cómo han estado sus últimos trips. Bien. Here we have um, conversation between agent and Rosa. O oh, Rosa. And here we have um, Mark's Travel Agency. Agency, agency. Mark's Travel Agency. How can I help you? Agency. This is uh, bastante común. How can I help you? Uh, bien común. How can I help you? How may I help you? How may I assist you? There are some questions and phrases that are uh, really common for agents in call centers. So, Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? May I have your name, please? Debes sonar así. Si no, sure. May I have your name, please? Suena muy robotic. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Are you going to need the shuttle service? Shuttle service? Yes, please. Shuttle service es un servicio como de Uber, de casi como limusina, pero es, es, es un Uber, un transporte que brinda, provides the, the hotel, que provee el hotel, ¿ok? In this case, um, can, may, of course, uh, both of them can be used, cual, uh, ambos pueden usarse, solo que may es más polite, es más cordial, ¿ok? Eh, en este caso, cuando tenemos of course, cuando tenemos la palabra of, se pronuncia así. Of, con v, of. Pero si tenemos esto, aquí sí se pronuncia of. Por ejemplo, for example, turn off the radio, turn off the camera, turn off the microphone, turn off. Pero si estamos hablando del of o f, entonces se pronuncia of, ¿verdad? Como ovni, como, uh -huh. como oveja, of, ¿ok? So that's it. Of course. 
And that's it. Another question. How long are you going to stay? When they say how long is cuánto tiempo? How long have you worked in, the, in your company? How long have you been married? ¿Cuánto tiempo has estado casado? How long se refiere a por cuánto tiempo. Ok. También puede decir how much time, pero es más común decir how long are you going to stay? And I'm going to say voy a quedarme, stay eh, tres días. Te vas a quedar en una sala eh, de fumadores o no fumadores. No fumadores, por favor. So that's it, I guess. You already understand this uh, conversation that is quite simple, es bastante simple esta conversación. So I will need you to have a screenshot and maybe we can have, okay. Let's see what do we have here. I don't know. Um, creo que tiene problemas Douglas. Okay, thank you. Juancito, let's uh, practice this conversation and we're going to be back in a couple of minutes. Okay, my friends, it is really easy. Remember, always switch uh, the characters. Siempre recuerden, eh, pues, intercambiar los diálogos. Y solo deme un momento mientras preparo las salas en donde van a estar practicando. I recommend you to check now the conversation previously. Le recomiendo que... Le una revisada ahorita para que tenga una mejor idea. Así pues eh, sea más fluida la práctica. Okay, so let's see. Okay, see you in a moment. Ahora acepten la solicitud y pues ahí van a ser los equipos correspondientes. Gisela, es necesario que aceptes la solicitud. Brenda también.
Cesar, I don't know if you can accept the request. Okay, my friends, we're going to have this. Maybe Jose Mauricio can help us. Please practicar, Jose Mauricio. Okay, who is your partner? 
No sé si tuviste eh, dos compañeros o tres, ¿verdad? Ah, sí. Eh, Oscar y... Ay, <risa> Alexander. Alexander. Tú decides, entonces. Ah, cualquiera. Ok, vamos entonces con Alexandra, que está bien animada, Alexandra. Eh, ¿Cuál vas a hacer? ¿Vas a ser agente o sí. los... Eh, José, que sea agente, ella. Okay. ok. Please. My travel agent, Hokkaido. I, I told help you. you. Mm -hmm. Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel go to Costa Rica on April. Mm. Se me olvida cómo se dice eso. ¿Cómo se dice que el 14? Eh, 14. 14. 14. 14. Sure, may I have your name, please? Oscar, I am Rosa Puentes. Thank you, Mr. Puentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a a smoking or no smoking room? Um, no smoking, please. Are you going to new need to to the service? Yes, please. Okay. Very nice. Thank you. So as we know, uh, reservation shuttle. Ya le dije que era pues. Uh -huh. Shuttle, shuttle. Uh -huh. no y cuando que... Ok, <risa> no problem. Y también eso, how can I help you? Eso hay que practicar, eso es bastante común cuando uno este, recibe llama. una llamada. Uh -huh. llamada. So, how may I help you? How can I help you? Ok, so let's continue with this. And here we have true or false. We have four sentences. In this one, uh, you can say true. Or false, okay? Maybe we can have some volunteers. Maybe Abel can help us. And you can read one of these and I'm going to show you the conversation. After Abel, we can have Noé. Yes, teacher. Okay, Juan, Abel, mm -hmm. and Noé. ¿Quién comienza? Juan o Abel? Uh, yes. Okay, Juan. Okay. Most meal and double room. Yeah, what do you think? It's true or false? False. False, because she needs a single room, right? Single room. Okay, yes. perfect. Number one is false. Okay, uh, this is false. Yes, so it's true. Okay, Abel, what about you? Okay, teacher Rosa is going to stay for three days. It is true. Definitely, it's true. Thank you. Okay, what about Noé? And then we're going to have Laura. Uh, Rosa, uh, number three. Please. Rosa is going to stay in a smoking room. Mm -hmm. Mm -hmm. False. Definitely false. Okay. And uh, Laura, are you there? If Laura is not there, yes, Laura, please, number four. I, uh, Rose is going to rent a car at the airport. Mm -hmm. um, false. False, because she's going to use the shuttle, both the service of transport at the airport. Thank you very much. So in this case, here we have accommodation and amenities. So in this case, maybe we can have the help of Elia. Elia, are you there? Hello. Okay, please read accommodation. A place such. Que, que lo lea. Yes. Okay. A place soup uh, room in hotel. Yeah. Where, where travel, travelers, can, travelers can sleep in fine other service. Mm -hmm. Okay, very nice. So good, thank you. And here we have Gisela, are you there? If not, we can have also Julissa. I don't know, I don't know if Gisela is connected. Okay, if not, let's listen to Julissa, please. Can you help us? Amenities. The... Theaters. 
the future, future of the hotel that are available available for guests to use e g a uh, gym a uh, pole a uh, minibar a uh, jacuzzi etc etc easy very nice so basically accommodation it's a room okay uh, there are different types of room hay diferentes tipos de cuartos so that's accommodation but amenities it's the features son las la características si qué más ofrece el hotel aparte del de la accommodation si es single room double room eh, si tiene gym si tiene eh, cómo se llama piscina si tiene un mini bar okay eh, so that's part of the the amenities verdad and so um, we're going to continue with this. So the last trip you have, maybe we can listen in this case to Fernando, if you're ready. If not, Jose Mauricio. Yeah, yeah. Please, Fernando. Well, at first I remember on my last trip uh, when I went to the La Chapultepec La Libertad with my co-workers. I remember that day it was so funny and interesting, but I really like that place, especially because in that place you can eat Mexican food, tacos oh. or burrito, and you can see the El Mar. Yeah, yeah really yeah. good. I have noticed that the Chapulte from La Libertad is the best. Is it true, Fernando? Uh, yes, yes, it, yeah, because you can see the, o sea, the el sea, mar, right? So. Yeah, the sea, the landscape, la, la vista, verdad? Well, uh -huh. Perfect, good recommendation, Fernando. Maybe we can visit. Nice. And now, Jose Mauricio, and after we go with Laura. Um, no sé cómo decirlo, pero. Try to say. It. It, uh, quizás más memorables. Um, Nicaragua. Eh, okay. esta parte se llama ay pero del sur bueno San Juan del sur algo así no me acuerdo mm -hmm. okay. eh, eh, más allá y la parte de Nicaragua la turística porque conocí también la parte eh, como le digo las partes como comunidades que son bien pobres mm -hmm. ok good good so uh, I know also that in Nicaragua there are a lot of places and it is cheap y que también es barato. Well, for us. Sí, se come super bien. Ah, sí, dice. Sí, yeah. Okay. Thank you, Lo Jose. Rica. Okay, a recommendation, right? But it yes. is a long trip. Un, un viaje un poquito largo. Sí, porque yo me fui a Anticabús en el ejecutivo, en teoría. Salí a las 5 de la mañana de acá y llegué a las 5 de la tarde a Manao. ¿Y how much? How much is, is the ticket? Um, ida y vuelta costaba 100, 120, si no más recuerdo. Not bad. Fue antes de la pandemia, por cierto. Un año antes de la pandemia. A ver cómo están ahora. Entonces, well, good information to know. Thank you, José. Very nice. And let's listen now to... Laura, and then we go with Elia. Uh, my last trip was a year ago for three days to Guatemala. Oh, yeah. And specifically, because Guatemala mm -hmm. is really big. Mm -hmm. Ciudad. Ciudad. City, ah, Guatemala. city. City, Guatemala. Mm -hmm. yes. Is it a good place? Yeah. Yes. Okay. Really nice. Yeah, maybe uh, we can visit uh, Guatemala City. Thank you, Elia. And after Elia, we go with Abel. Hello. Um, um, visit Guatemala in the city Antigua. Mm -hmm. um, visiting competition in restaurants. Oh, wow. Yeah, there are a lot of good restaurants in Antigua, okay. And also the streets and there are there, there is a museum, very nice. Thank you, Elia. What about Abel? And after Abel, we go with Oscar. 
Okay, teacher. My last trip was to Coatepec. Mm -hmm. Late together with a motorcycle club. Oh, nice. Mm -hmm. I we arrived known. at the restaurant El Faro. So from the <clears throat> from the El Faro, from that restaurant, you can see the lake. Se puede ver el lago, right? Yes, no. yeah, I I will get the the ferry. It costs oh, cost five dollars. Interesting. Five dollars for thirty minutes. Okay, that's nice. I know that. With the motorcycle club, you can visit a lot of places, and that's really a good adventure, right? Because a lot of yeah. motorcycles, a lot of riders. Yes. Well, nice adventure. Yeah. Abel. Thank you. Okay, we go with Oscar and then Kevin. Okay, teacher. Uh, the last trip that in I had was when I traveled to the hill El Pital with yes. my worker. Yeah. Solamente. Okay. Es un el, viaje que hicimos. Yes. El pital. El pital. Ah, ya la yes. I know. I know it. And it is really cold. Es, hace frío. It's really cold, but especially at night. Bastante, sí. Yes. And you have to yeah. walk. Or you can go by, by car. Okay. So we have, there are two options. Yeah. Thank you, Oscar. Very good place. A good recommendation. I don't know if Kevin is ready and then Noé. Hello, teacher. Okay, Kevin, hello there. Hey, way based on in the beach show El Espino. Uh, yep. Mm -hmm. El Espino, really good. Uh, it is a beach, ¿verdad? Es una playa, me parece. I don't remember where it's located, not where it's located, but I went there when I was a kid. A beautiful uh, beach. Okay, thank you, Kevin. What about Noe and Brenda? Okay. Uh, my last trip, trip was to the beach in the San Diego private ranch. It was so much fun because we ate, drank, and danced all the night. Oh. That's good. Sounds perfect. In the end, it was a very good trip. Okay. If you spend the night on the beach and if you have food and drinks, yes. everything is perfect, right? Everything is okay. Nice. Okay, wonderful. And uh, we go now with, I don't know if Brenda is ready. Si Brenda está lista. Yeah. Okay. Yes. Please. My last trip was with my college from work to the beach. Okay, very nice. Thank you. Thank you for saying. Okay, we continue now, and here we have this. Um, label, label es etiquetar, pero etiquetar eh, no como en, como en Facebook o en Instagram. Ok, vamos a darle una revisada a, a esto. Label es etiquetar, eh, digamos, cuando nosotros le ponemos una etiqueta a ciertas palabras, a ciertos lugares, ¿verdad? Como que son grupos de palabras, eh, cuando ustedes lo ponen en, en ciertos, digamos, grupos de palabras, podría ser ciertas categorías. En cambio, tag de etiquetar de Facebook es cuando te etiquetan tu nombre en una fotografía, en un video, una publicación, ¿ok? So that, so that, espero que les etiqueten cosas buenas, ¿no? En cosas de problemas, ¿ok? So let's take a look at this. And we're going to label, vamos a etiquetar a ver qué, eh, cuáles corresponden. Shuttle service, single room, wake up call. Wi-Fi, internet, business center, fridge in the room, safe, and laundry service. Take a look, okay, Juan. What about? A single room. What number is single room? Number C. Okay, thank you. Perfect. 
Uh, do we have any other? Thank you, Juancito. Take a look at this. Wi-Fi internet. Uh -huh. What Eight. number? Okay, thank you. Easy, right? Yeah. Wi-Fi internet. So, so, service. Okay, uh, let's listen to Marvin and then Julissa. I don't know if you said the same. No sé si dijeron los mismos. No sé, creo que sí, teacher. Okay. But, okay, uh, Julissa, ¿qué dijiste tú? I'm sorry, could you repeat it? Shuttle so, so, service. Shuttle, shuttle, uh -huh. shuttle. Service. service. Uh -huh. What number? Service. Number uh, seven. Thank you. Okay, Marvin, is it the same? No. Okay, please mention the I other. said laundry service. Okay, laundry service, what number? Number two. Number two, definitely. Yeah, that's it. Okay, we have uh, four more. Any other? Hey. Wake mm -hmm. up call number one. Okay, wake up call number one. Thank you. Antes, no sé si se recuerdan, pero the, there was an option in which, no sé si, si marcabas el 114 o el 117 en la línea fija y podías, eh, te decían la hora, creo, o también podías programar una alarma. O sea, claro. vos así solicitabas que te llamaran a las 6 de la mañana, 7, 5, ¿verdad? Esa era una forma como de programar que alguien te llamara. ¿Verdad que sí? No sé si alguien se recuerda de eso, pero sí. Yo sí, recuerdo. yo trabajé con telefonía, con Claro se podía hacer eso. Ah, vos levantabas a la gente, José. Mauricio, no, como es típico. Bueno, la gente, más que todos los señores bien mayores hablaban para programar esas cosas. Uh -huh. uh -huh. pero, el ya, ya no lo tienen. Aún pero, todavía oh. en algunos... Eh, paquetes tienen el servicio pero de la gente que se quedó siempre con esos paquetes pagando uh -huh. entonces pero ya los nuevos ya no si sí, es que antes creo que llamaban y, y por, por utilizar ese servicio te, se te agregaba ¿verdad? Uh -huh. la factura le creo que así era uh -huh. le cobran un extra son como 5.99 más IVA Sí, también había una opción de 114, si no me equivoco, y pedías el número de una empresa o de algún lugar. Uh -huh. Ay, te la da como el directorio. El uh -huh. directorio, así es. Ok, thank you, José. El despertador. Ok, business center, fridge in the room, safe, any other idea? This is quite easy. Fridge in uh -huh. the room, number yeah. three. Number three, ok. Safe. Ajá, uh -huh. safe. Number five. Number five, safe. And obviously business center, right? Is number four. Okay, good. Cuando utilizamos laundry, decimos, por ejemplo, do the laundry, significa, eh, ¿qué? Lavar, es como la acción de lavar en casa. Pero cuando decimos laundry money, significa laundry money, significa lavado de dinero. There's something that is kind of common in Latin America. Okay, laundry, laundry money. Okay, uh, let's move to the other part of this exercise. Pero nos quedan, ¿qué? 37 minutos y terminamos. Write a checklist about the types of services and amenities you need for your next trip. Use words from the box and include your own. Okay, so here we have checklist as two of your classmates. Okay, vamos a hacer algo. Um, vamos a hacer una lista, una lista de cosas que podrían utilizarse en un trip. Okay, you mention three. Mencionen tres. Okay, easy peasy. Let's mention just three y luego continuamos. Okay, I'm going to give you a couple of seconds just for you to have an idea. You can write four or five if you want, but with three objects that you may need in a trip that uh, you consider like basic or very important, please do it, okay? Couple of seconds, and I ask you in, in a minute.
Okay, let's see what you have. What about Noé? Three things or two things that you consider important and then we go with Kevin. Okay, Noe, if you're not ready, uh, let's go with Kevin and then Oscar. Kevin, what do you have? Okay, maybe it is taking too much time. Creo que le está tomando bastante tiempo. Está demasiado difícil. I know. Okay, what about Oscar and Odalis? I don't know if you have problems with this, I guess. It is kind of easy. Teacher, le puedo mencionar las mías. Ok, Alexandra, please. Eh, sun, sunscreen, eh, protector solar, no sé cómo se pronuncia. Yeah, sun, sunscreen, that's okay. Sunscreen, Very comfortable important. food, eh, zapatos cómodos y we mm -hmm. weather, agua. And water, yeah, very important, very basic. Okay, thank you. And what about Abel and Brenda? Okay, maybe if you're not ready. I yes. The cell phone, money, okay. water. Thank you. Yes, cell phone, so important. Thank you. Laura, are you okay? And then Juancito. Water. Repellent, no sé si así se dice. Yeah, repellent. Lamp. Oh, nice, yes. Okay, Juan and Flor. Yes, teacher. Check level a car. Yes. Mm -hmm. Es indispensable. Antes yeah, de that's very, very important. Uh, water y... ¿Cómo se dice botiquín de primeros auxilios? First aid. Yes. First aid. Eh... Ahí con lo necesario, con un poquito, alcohol, gasa, alguna pomadita o alguna. Sí, una gasa. First, First aid. aid. Uh -huh. Si decimos AIDS, significa SIDA. Ajá, AIDS, ¿verdad? Pero si decimos first aid, primeros auxilios. Uh -huh. El botiquín de primeros auxilios. First aid. aid con S es SIDA. Significa SIDA. Uh -huh. uh, uh -huh. Sí, la enfermedad venérea, SIDA. Uh -huh. is, no, no es venérea. Ah, no, no es venérea. Es de, es de, es de, es de <risa> transmisión. Transmisión. Sí, es, sí, es de transmisión sexual, pero That's bueno, it. es de transmisión general. Es una ITS. Es ITS, exacto. Es una ITS, Alexandra se asusta. Ok, nice. Uh, we go now with Carly and then Jose Mauricio. Iba yo. Ah, Florcita, yo, sorry. Yo. Florcita. Ah, okay, Flor, vaya, perdón. Carly. Yes, Flor and Carly and Mauricio. Please. Ok. A transportation means. Yep. A house, a mom, a food. Yes, okay. Yeah, you can travel without food. Sin comida, ¿qué, qué hacemos? Yes. Okay, thank you. Carly and Mauricio. Thank you, Flor. Gallina India. Comer a Sí, buenísimo. buenísimo. Okay, yo tengo eh, tools for mm -hmm. any mechanical damage. Definitely. Damage. Yes. Damage, damage, sí, damage, damage. Mm -hmm. and lots of food, <laughs> lots. siempre por si acaso, no eh, voy a hacer, my charger, or <laughs> my cell phone, mm -hmm. and water, lots of water. water, yes, yeah. and lots of water, okay, thank you, nice, and Jose Mauricio, then um, we go with, who else, Janet, hmm? No sé cómo decir zapatos cómodos. Shoes. Comfortable shoes. Mm -hmm. Ah, comfortable shoes. A camera. Oh, y ok. Water. Ay, And water. Ok, very, very basic. And Janet, what about you? And then Laura. The clothes the water. Ok. Very good. Basic. Ok, Laura. 
And... Ya dije las mías, Tiche. Ah, es cierto, Laurita. I'm sorry. Vamos a ver quién se me escapa. Si hay algunos que están de misteriosos. Let's move now to the other speaking activity. Eh, esta es bien interesante. Mention a moment in your life you would like to erase. I know that we have good and bad moments in our life. And when we say regret, cuando decimos regret significa arrepentirse. But it is not always a matter of regretting. No siempre es un punto de arrepentirse because all the moments are important. But let's say one, it could be an embarrassing moment, un momento vergonzoso, or a very sad moment that you would like to erase. Mm -hmm. Así que pueden decirlo de esta manera. I erase when I, or I would like to erase the time when I la vez que yo, la vez que mi familia, la vez que mis amigos, ok. So, what if we start now by listening to Marvin? What about you? Any idea? And then we go with uh, Carly. For example, I the race when I was uh, in love to a nurse. Oh, really? Yes, well, she was sounds... my girlfriend, but she broke my heart. Oh, I'm so sorry, Marvin. Eso yes. suele pasar siempre. At least one time in our life. Si no, Juancito, que me diga, al menos una vez en la vida pasa. Ahí viene, Carly, ahí viene, ahí viene, ya, ya viene. Yes, Con el pasa. remate. Yes. Aunque si una vez en la vida pasa. Bueno, así le digo sí, a todos no. mis alumnos. No, no voy a discutir porque es cierto. <laughs> Why? Okay. Eso. So, Marvin says, be careful with nurses. Cuidado con las enfermeras. Okay. Thank you, Marvin. Thank you for that information. I'm so sorry. Perdón, en el grupo no hay ninguna enfermera. Para dedicar la canción de los hermanos Flores, creo que no. No, es que si no hay, entonces al resto, aléjense. Aléjense. Get out. Get out of escape. Okay. Son muy peligrosas. Bye, oiga. Yeah. Marvin me lo dejaron curado pero no de la buena manera. Sí, oh. sí, demasiado. Sí, sí, me lo lastimaron, ¿verdad? Como dice Alexander, I'm so sorry. Pero te pusieron inyecciones gratis por un tiempo. Ok, that's really, that's it. Thank Solo you. Solo me utilizaba para sus prácticas. Sí, eh, sí, fuiste un conejillo de indias, my friend. I'm so sorry. Bien, aquí viene Carly con el remate. A ver. <risa> no, 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 no. No voy a alegar nada. No. Vaya, tienes razón, dice. Ok. A ver, Carly, ¿qué nos trae? ¿Qué quiere borrar? Yo tengo el poder mm -hmm. de borrar. De sus, de Yo sus creo cerebros. que ya le adelanté un poquito al inicio de la clase. I like to erase my last hour of work. Ok, yes, one Today, hour of work. I serve two smug and angry clients. Yeah. I guess they wanted to be treated like queens. Mm -hmm. They treated me badly. They yelled at me when I only did what I could. Okay, come on. I don't know why people do that when. Uh, I don't know. And, and honestly, mm -hmm. from anger, my hands were cold and trembling. My heart was beating very hard. So and you were you were really angry. Yeah, yeah. I'm, you wanted I was to frustrated. punch her. To punch her. Yes. Sí, o sea, era era como un. Lo, lo más malo era aguantarse y tener que ponerle la cara de no me uh -huh. cala, soy la vendedora fingí de yeah. Así yeah. que... decía un meme que sonreírle a un cliente complicado debería ser tomado como una habilidad y sabe en cuál fue el colmo yes, and, uh, I consider it. Y, sí. y, y el colmo y sí, fue dice, que eh, estaba estaba Destilando veneno a la mujer, pues ahí en el despacho ya, ya para irse y se pone a tirar insultos en inglés que esto no sirve, que no sé cuándo y que no sé qué. Vine yo y la miré a los ojos y le dije: It is my fault. I'm so sorry. Bah. Odiosa. Y, 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 y solo dijo: No será la ex de Marvel. A su jefe que deben, eh, que dijo que deben modernizarse, que uno no puede venir a perder el tiempo y no sé qué cosas dijo. Y se dio la vuelta bien brava y se fue. 
Um, váyase, piérdase. Bye, 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 bye. Carly, una consulta. Era una persona mayor, ¿verdad? Las personas mayores tienden a ser los peores clientes. Pues, pues ni tan mayor, unos ni 40, Son 40. Que que ahí. Por eso, es que o sea, solo gente futurosa, creo, que las personas, gente creo que las personas de, 30 y, de 33 en adelante... Eh, cuando son clientes pierden la cabeza. Sí, no, pero... no lo ve. Ay, Tienen no, demasiado vaya, tiempo libre. Va, Juancito, eh, no, Juancito no, Juancito no. Ya se Juancito puso bueno. Está salvado. Ya se puso Menos buena. Juancito y el teacher. Menos vaya. Juancito. Ajá. No, pero el, el teacher está apoyando el... todavía. Gracias, Juancito Alexandra. Es bien Tengo 25, pero gracias, Alexandra. <risa> gracias por decirlo. Yo no pensé que Juancito <risa> tenía 23 y el teacher unos 20. 16 y medio, por favor. <risa> Esta gente. Okay. Por eso con libertad 18. dije de 33 en adelante. Vaya. Nice. Buena salvada. Buena salvada. lo que me toca. Vaya. Thank you. Somos jóvenes hasta los 35. No, la I have ah, sí, Florcita quiere decir algo. Vaya, Florcita, aquí viene. Sí, ¿qué ella quiere decir? Aquí viene el remate, el remate de Florcita. A ver. No, ahorita ya sacaron todos ahí. Yo creo que esta debería ser una sesión eh, terapéutica. Es terapéutica realmente. <ríe> Ay, me va a hacer falta quizás los días que solo venga a dormir. Oiga, oiga. Yes, actually, talking es about... <ríe> no, pero siguiendo con ese caso, I have noticed that elders are kind of complicated. No todos, pero sí he notado que son son un poquito más pesados, más directos y en algunos casos sobrepasan ciertos límites. Esas Ajá, señoras pues no, no estaban tan señoras, pero sí estaban medio deschavetadas. Eso sí lo aseguro y lo confirmo. Bueno. Usted le hubiera dicho, Carlita, yo le estoy entendiendo lo que usted dice. No Ay, si viera no, la cara porque... que puso, sí. Como que dijo, ¿y esta India por qué me entiende? Chiste, qué bonito. Ah, y hasta y se hace así los colochos. Por eso sí, me lo <ríe> Vaya. Vaya. Bueno, pero ya estuvo tu momento de catarsis, bien, Carly. Sí. Hoy sí, respirando. Sí, ya me descontaminé. Va, bueno, <risa> thank you, Carly. <risa> bien, eh, vamos con quién me seguía, ni me acuerdo quién seguía, cómo estaban, se, se pusieron ahí emocionados. Ok, let's move with José Mauricio en The Flor. Okay, I wore ears when I, I accident killed my nose and I had to head sature en la Oh, really? Okay, sí. I, I uh, guess, I guess that that eh, fue toda la, la, desde esta parte de acá, donde mm -hmm. llega el lente, hasta arriba, que se me cortó. You were on a bike or you were just playing? You were... You eh, fell down, te caíste. Me caí. Ok, caíste en el amor. I'm sorry, José, And, but that's dangerous. Eso sí es peligroso. That's really dangerous because sí. it is a hit Esa, on, on, the, on the head. Me tuvieron que reconstruir el, el, no sé, hay un huesito que no tiene. Es que ese cartílago. El tabique. Básicamente. Ah, Ajá, eh, entonces sí, hay tabiques y todo eso. Es bien delicado porque no es como un hueso. No es tan fuerte, igual que la oreja. So, well. mm -hmm. Bien, pero aquí estás, viviste coleando. Ok. Sí. <laughs> Thank you, José Mauricio. Let's listen to Flor and then Juancito. Vamos a ver. Aquí eh, viene otro remate. I will erase, I will erase uh, say, saving my grandmother and my foster mother died. Yes, definitely. Even mother, grandmothers, grandparents are so important and we don't want to say goodbye to them. Definitely. And especially... Ya la vi morir a la dos. Eso iba a decir. When the, that time, when you are saying goodbye, the last time, or you, you see that moment when they are in agony, yeah. when they are almost, uh, to, almost going to heaven. Okay, first, I'm so sorry, and that's, I guess that's very, it has like a big impact in our life. And there are some people that they get depressed or they get sick. Algunos se enferman, se deprimen después de algunas experiencias, pero okay. 
¿verdad? Te queda para toda la vida eso. Ya, yeah. it's really, it's really heavy. Okay, well, thank you, Florcita, for sharing. I hope you feel better yes. now. I know it is difficult, but we have to improve, uh, overcome that. And what about Juan, Cito, and then Laura? Yes, teacher. Uh, I just got to my new job, actually. Having a conflict with a former partner for thing that I never under two until now. Okay. So uh, it was a discussion, maybe it's a conflict or maybe a debate, an arguing. Conflict. Uh, the person is in my puesto. Mm -hmm. In my charge, yes. Uh, so it's going. Mm -hmm. uh, I uh, cuando yo llegué a, a la oficina, okay. yo participé en una en un concurso por el, la plaza y todo lo demás. Pero tal vez ella pensó que yo era amigo de, de, de los gerentes o algo así. Y que por ti la sacaron a ella. Que por mí han enseñado a, a, a quien Hasta estaba ahí. antes de, en mi puesto. Uh -huh. Entonces ahí empezó creo el conflicto y ella creo que estaba enamorada de la persona que cuando yo llegué era como no grata para ella. Ah, yes, I, yeah, I understand. Fue, sí, fue un Incómodo. conflicto que... Comfortable. Sí, que nunca supe realmente el por qué fue. Y creo ah. que, que sí son de las cosas que... Would you like you would like to erase. erase, yes. Como dijo Juancito, former uh, worker, ¿verdad? Un trabajador anterior, yes. And there are some misconceptions, hay malos entendidos, and mainly because people think, imagine a lot of situations that are not real. And something that we suffer is that we assume, la gente asume, ah, que yo pensé, yo me imaginé. So that's a big problem, actually, because we, ha we can have discussions and we can have even enemies de gratis, enemigos de gratis because of that, well y a veces uno ni sabe por qué ticho. no, pues sí pero le hacen las caras bien especiales a uno sí, le hacen cara eh. es cierto mm. siempre alguien se encarga de decir o de asumir como dice el teacher, o piensan que uno tiene que ver y nada que ver. No. Eh, mire, eh, que, que lean cara, creo yo que todavía eh, son niñerías. Sí. Pero que ya actúen con dolo. Detractores, para, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Ajá, para ya hacer un daño colateral directamente a uno y es otra cosa. Eh. Ya es un odio. Ya. Yeah. De particular. Ok. Thank you, Juancito, for sharing. I know that it's uncomfortable. Yeah. Incómodo. Ok, well, something that he wants to erase. Bien, aquí vamos con Fátima. Bien activado el micrófono. Ok, Fátima. Are you ready? Ya lo pago. Ok. Um, Laura también teníamos pendiente, me parece, ¿verdad? Yes. Ok, and then Alexandra. A moment in my work when I told the clean her son and we have the boyfriend. Ok. It was a mis misconception, fue un malentendido. 
O... Lo que pasa es que la señora era muy mayor y él era muy joven, entonces yo asumí, como estaban diciendo, que era Pasión. el oh, wow. uh -huh. Sí, fue un momento súper vergonzoso, la verdad. Okay. Porque ella súper molesta me dijo que, y me lo dijo, o sea, es mi novio. Me dijo. Ok. So, you say, ah, it's for your son, como que, ah, para su hijo, o para su mamá, algo así, ¿verdad? Un comentario, sí, sí tal vez. Sí, oh. sí. Ok, do you, do you remember how long was the distance? ¿Qué tan, qué tan la, grande la, era la brecha? La, unos 20 años de diferencia, 30. Sí, más o menos unos 20 años. Él era un bicho y ella ya era una señora. Era la sugar. Sí. Carlita, tu cara de asombro cuando termina de contar un bueno. 10. Bueno. Ay, lo siento. Impactado. No, hasta activó la cámara, es lo que me gusta de Carly, que la activo para, como para meterse aquí. Mira la estoy, expresión. Estoy, véanme, ahora ya no, ahora la paga. Ok. So, la sugar, dice Carly. Bueno. Love is in the air. El amor está en el aire. Lo único que tiene que hacer es respirarlo. Ok, ya que estamos inspirados, eh, Alexandra. I would not like to erase anything, teacher. No Al final no quiero, no, no quiero borrar nada. Creo que sí, estoy bien, no me ha pasado mayor cosa. Igual creo que todos hemos sufrido que las personas asumen, pero creo que eh, a veces si las personas actúan de esa manera, pues las, ellas se ven mal, no uno. Pues. Yes, actually, así, uno tiene que mejor evadir, no siempre quedarse callado porque también uno tiene que defenderse, pero igual. Yes, yes. that's true, Alexander. Thank you, very nice. What about Abel and then Oscar? Abel, any time you want to erase? I uh... I would, I would like to erase the moment I helped a friend get out of a hills, hills girl. Carcel. Ah, ah yes, okay. It was the ill, so se enfermó. He had difficulties. Yes. Oh, <clears throat> yeah. And especially if he, a friend. You feel that, también se siente eso. Yeah. It is, and it affects your mood. Cuando decimos mood, es el estado de ánimo. It affects. Okay. Thank you, Abel, very nice for sharing. I know it is difficult, but it's some things that happen in life. Okay, Oscar, and after Oscar, we're going to listen to Janet. Okay. okay, I did everything when the most important for me was my job. I neglected my family. Okay, okay, so you prefer your job than your family. Como que preferís un poco tu trabajo que tu familia, something like that. No necesariamente. Sí, así es. Así yes. es. Ajá. Ajá. Sometimes we have like this. In there are cases in which uh, the company, the workplace, or our job requires our presence and our time. But with our family, it's having, it's passing some more things. I mean, con la familia pasa, and we focus on just the work. And, mm -hmm. Yes. Then we miss sí, the time. Sí, a veces. el tiempo. Ajá, es, afecta bastante, digamos, dedicarse al 100% solo al trabajo y descuidar a la familia. Yeah. Que también es importante en la vida. Of course it is. Thank okay. you, Oscar. Yeah. Actually, it is. Thank you. Okay, Janet. And after Janet, Julissa. Okay, Janet. In a moment in your life, you want... Um... I went to, I wouldn't, well, I did know that feel fierce, that is this not feel in, I did not feel that atmosphere. Okay, uh, maybe you have a misconception, mal, mal algo, o no hiciste algo. 
Eh, no me sentía en ambiente, la verdad. Ok. Yeah. Muy feo estar así en un lugar donde no se siente bien. Yeah, sometimes we don't have click. No tenemos un buen contacto. Hey, se siente. Yeah. Atmosphere. Atmosphere. Negative. Mm -hmm. Yeah. I have... We all have known a person or an environment that is negative. A veces no hemos sentido una persona que es negativa de, de, de la nada. El ambiente, the environment feels really negative. Yeah. It affects a lot. Thank you, Janet. And what about Julissa and Odalis? Okay. I really don't have a moment in my life that uh, went to a race. A race. Mm -hmm. a race because of those moments made me the person I am today. Yes, good, good point, Julissa. Similar. Qué profundo, qué bonito. Sí, Yulisa está en paz. Ya creo que... Sí, yo budista. no quería borrar nada hasta hoy en la mañana y esto estaba bien hasta que terminé el día. Yo dije, algo que sí quiero borrar es esto. Así que okay. ya tengo tarea. Resuelta. <risa> Échale. Resuelta. Sí. <risa> Thank you very much, Yulisa. De ahí salió la tarea. Oh, pues sí. Y de hecho, Abel me dijo, ah, pues ya tenés que poner la tarea. Y yo, ah, pues sí. Vaya, ya ves. Te la mandó el universo. Ok, what about eh, Odalis? En... Brenda? It, it airs in when I fall in college. No, sería university. Mm -hmm. oh, Una vez que me ca... ¿Te caíste? Ahí, pues, sí. Yo, no sé. Se... Yeah. <laughs> Y lo más chistoso es que llevaba en las manos el desayuno, pero no boté el café, boté el coffee. No, coffee is important. Coffee. Entonces ahí aprendí que lo más importante es el café que cualquiera. Yeah, coffee. Coffee. Eso es tu energía, tu gasolina como adulta. Y es tu nitro. Bueno, Ali, creo sí. que creo que ibas caminando con mucho glamour por maliciosa <risa> Maybe. no sé, no recuerdo pero sí fue bueno, sí. fue que iba con mi compañero <risa> ok maybe some high heels quizás ibas con tacones ibas taconeando maybe. Uh, no, no. No, 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 no. <risa> ok, thank you Alice lo siento por tu comida, tu café no, por tu comida ok, what about Brenda en Fernando No, ok. Fernando en Elia. Ok. Elia en Kevin. Eh, ok. Sí, creo que están llorando. What about Kevin or Noé? Noé? Are you ready to share it? Okay, we're going to continue with this simple chart con un cuadro que es facilísimo, súper facilísimo. Esta estructura gramatical es eh, la estructura del will para expresar el futuro. This is quite simple. Es como utilizar el presente simple Solo que le agregamos la palabra will, que es el auxiliar que nos ayuda para este, modificar las oraciones. Ahora, did se utiliza para el pasado, do para el presente y will para el futuro. Es el mismo auxiliar, es el mismo verbo en diferente tiempo. ¿okay? Entonces, si queremos hacer una pregunta... En presente decimos, do you like chocolate? Eh, si es el pasado, did you like chocolate? Y en futuro, will you like chocolate? Simple, like that. así de simple, ¿verdad? Entonces, en este caso, como pueden ver acá, solo voy a ver rápidamente porque voy a pasar lista, ¿ok? The positive form, tenemos la manera positiva de, o las afirmativas, Simplemente lo que tenemos que hacer es agregar la palabra will y ya estamos hablando del futuro. You will start. Aquí tenemos el ejemplo. I will come back. Yo regresaré. ¿Ok? 
for negatives. ¿Qué hacemos para los negativos? Simply add not. Le agregamos la palabra not. Podemos decir will not o podemos decir won't. Ejemplo. I will not come back or I won't come back. No regresaré. No regresaré a ese trabajo con el que me quitaron la vida. No regresaré a estar endeudado. No regresaré con tal persona. What? I won't come back. Y así sucesivamente. Aquí no hay, no se eh, define por el cambio de las terceras personas y todo eso. Simple. Will, will not. Y para preguntas, solo lo que hacemos es utilizar el auxiliar al inicio. Will. Es como esta misma oración, digamos, she will, solo que la palabra will pasa al inicio. Will she start? ¿Ok? Sencillo. Y al hacerlo así, déjenme ver, no tenemos el ejemplo, pero sería will she, eh, perdón, will you come back? ¿Ok? Así que esto lo vamos a continuar el día lunes, que es bastante fácil. Esa considero, in my opinion, this is one of the, the easiest uh, grammar structures de la, de, de la estructura gramática más fácil. ¿Verdad? Más fácil. Así que Teacher. no le va a costar para nada. Yes, sir. Eh, con la tarea 17, no sé si resolvieron algo. Sí, en la tarea 17 lo único que le tienen que agregar es la palabra you. ¿Verdad? Le mandé a Juan, si no me equivoco, y también se la mandé a, a José Mauricio, si sí, no me equivoco. Sí. Yes. Déjenme ver ya, entonces. Pues, sí, el, la, el problema con esto fue que eh, ahí solo aparecía are, are going to have, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, eh, pero lo que le hace falta es esto, mira. You. Y aunque y, ya lo tenía ahí en la... Exactamente, Juancito, ya lo tenía. O sea, eh, se entiende que no lo debe de utilizar, pero la plataforma está configurada. Eh, la persona que, digamos, configuró esa, esa respuesta, se le fue la palabra you. Pero tendría que ir are going to have, porque es el complemento que le hace falta para que tenga sentido la oración. Pero en ese caso, hay que agregarle la palabra you. ¿Ok? Nice. ¿Got it? Hoy sí, ¿verdad? ¿Cómo dice? De caí. Sí, sí. Perfect. Okay. Next. Solo agreguen la palabra you y la y siempre mayúscula. ¿Ok, my friends? I'm going to check the attendance list. Y déjenme ver. Marvin, ya, ya tuviste la sesión después de clase. No. No, ok, te quedas ahora entonces. I'm going to check the attendance list. Hey, you say hi, eh, goodbye, good night, ¿verdad? No se desconecten hasta que terminen todos. Y se recuerden, solo nos quedan cuatro clases. Hagámosle, ¿verdad? Hagámosle el frente. Cuatro clases y van a ser libres, solteros y solteras nuevamente. A ver, le den el son. Hello. Present. Thank you, Alexandra. Present teacher. Nice. Brenda. Present. Cesar. Uh, Douglas. Elia. Good night. Good night. Fátima. Uh, Fernando. Flor. See you Monday. Okay, see you Monday. Uh, Gisela. No. José Mauricio. Present teacher. Present. Ok. En Juan. Cito. Present, teacher. Ok, nice. Eh, Julissa. Present, teacher. Nice. Carly. Present. Laura. Present. Marvin. Good. Here. Jan Janet. Present, teacher. Ok. Oscar. Present, teacher. Rosa. Kevin. Present, okay. Okay. Good night. okay, so see you on Hi, Monday. Nos vemos el lunes. Ánimo. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Okay, that's wonderful.
Ok, Marvin, eh, solo un detalle, quizás este, en tu caso, bueno, consultarte quizás, ¿verdad que ya has tenido otros cursos de inglés? Sí, de hecho estuve en dos academias ya estudiando. ¿Hasta qué nivel hiciste? Um, me faltaba solo el examen para pasar al intermedio. Sí, sí, es que te noto una, una buena fluidez, buen vocabulario y todo eso, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿y dónde este, estuviste? Estuve en una que se llama Supreme Language Center ¿Mm? y en una que se llama Here and Now, que está en El Salvador del Mundo. Ok, bastante bien. Sí, mira, yo considero que sí estás avanzado, digamos, para este nivel. Sin embargo, qué bueno que estás participando con los speaking activities y todo eso. Puedes utilizar más vocabulary. ¿Verdad? Eh, no sé si tenés alguna duda o consulta con respecto a alguno de los temas, porque creo que todos los manejas, por lo menos las estructuras gramaticales. Sí, por el momento la verdad es que bastante bien, y de hecho lo hice por eso, porque para mí iba a ser como, un, como volver a recordar pues, algunas cosas, porque dejé de practicar y estudiar por algún tiempo por el trabajo. Entonces yo dije que sería mejor empezar desde básico otra vez para poder recordar las cosas. Y eso me va a ayudar a entender mejor el intermedio y el avanzado. Pues. No, claro, y también aunque de tener en cuenta que en las academias siempre son muy buenas y enseñan un inglés, digamos, general para que se puedan comunicar, aunque este programa, si te das cuenta, tiene un vocabulario un poquito más específico, como un poco más técnico podría más. ser. Un poco más, un poco más, no del todo, ¿verdad? Pero uh -huh. en la academia esa que se llamaba Supreme Language Center uh, nos enseñaban un inglés bien así, bien calle, digamos. O sea, el inglés que normalmente usan los gringos para hablar. Sí, claro. Y te genera fluidez. Eso es sí. bastante bueno. No, eso es, eso es y uno bien. logra comprender mucho más a las personas nativas con un inglés así porque ellos Exacto. no usan mucho el lenguaje formal, sino que se van a lo más loco no, posible. Va. Sí, sí, de hecho, este... De las veces que, que viajé igual, imagínate, nosotros enseñando el doesn't, el don't, y decían, no, he don't matter, eh, no, he don't like, no sé qué, y así yo. Por, eh, y, por ejemplo, ¿qué? el verbo be, lo usan de manera a lo loco, o sea, no respetan esa regla gramatical. No respetan, o, o cuando dice, eh, por ejemplo, en lugar de decir, I am not, I ain't, dicen, I ain't. And, and the doctor o whatever Ajá, entonces sí son bien casi como el español el digamos el castellano que utilizamos nosotros que se inventan palabras que los verbos ajá, por ejemplo un montón de errores de dicción que hay pero pero sí o sea al final eh, como el curso lo dice va en inglés corporativo entonces considero que es bastante importante aprender porque igual dentro de una empresa o para el área de negocio no va a poder utilizar un lenguaje así bien, digamos las informal, claro, ¿verdad? Ajá. bien formal, pues, sobre es... todo para tratar con clientes. Sí, eso es. Tú no estás eh, actualmente tra trabajando en un call center o no. no, eso ajá. Pero ajá, considero que un, un poco más de vocabulario sí podrías aplicar y todo eso y a trabajar de diferentes tipos, ¿verdad? De de digamos de cuentas o en otras empresas no necesariamente en call center. Pero eso, Marvin, yo considero que va bastante bien, ¿verdad? Tenés bastante conocimiento y espero que te estén sirviendo un poco algunas palabras nuevas o palabras que considero que pueden ser de mucho uso. ¿Okay, sí, la verdad es que sí he aprendido algunas palabras, varias, eh, porque como le decía, utilizaban un lenguaje bien común en las academias y aquí claro. es, es un lenguaje bien profesional, digámoslo así. Sí, es más Entonces, formal. De las palabras eran como sinónimos allá y aquí aprendí a otros sinónimos. Uh -huh. Sí, es un banco de datos que va generando y, y qué bueno, mira, lo único, Marvin, va súper bien, solo siempre al día, ¿verdad? Con los homeworks, ¿verdad? Con las evaluaciones, ¿verdad? De ahí vamos todo bien, ¿oíste, Marvin? Ok, perfecto. Ay, ¿Verdad? Así que ah, ánimo, ¿verdad? Ya casi se termina. Nos vemos el lunes, ¿ok? Nos vemos. Perfecto, my friend. See you.